Ciao à tutti, bonjour à tous. Il y a quelques jours, c'était la fête des pères en France et je me suis posé la question, je me suis demandé quelles étaient les personnalités masculines préférées des Français. Et donc j'ai regardé sur internet et je suis tombée sur un classement, le top 25 des personnalités masculines préférées des Français. Je vais vous présenter seulement le top 10. Mais avant ça, si vous apprenez le français et que vous cherchez des vidéos sur la vie de tous les jours, la culture, le patrimoine, les recettes de cuisine en France, et eh bien vous êtes au bon endroit, je m'appelle Aurélie et je vous propose des vidéos de ce style là donc maintenant nous regardons le top 10 des personnalités masculines préférées des français vous êtes prêts allez c'est parti je vais vous montrer directement sur mon ordinateur fin décembre il y a un classement qui est fait par le journal du dimanche et donc ce classement est fait pour une année et présente les hommes préférés des Français. Alors, le premier qui gagne tout le temps dans ce classement, c'est Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, c'est un chanteur-compositeur. Euh, je vous donne quelques titres de chansons écrites par Jean-Jacques Goldman très connus. « Il suffira d'un signe, quand la musique est bonne, je marche seule, elle a fait un bébé toute seule », la deuxième personne préférée par les Français, c'est Omar Sy. C'est un acteur très très connu en France et dans le monde. Alors pour les films français, il a fait par exemple Intouchable, qui a fait 19,4 millions d'entrées au cinéma. Il a aussi fait Samba. Et après au niveau international, il a tourné dans Jurassic World, X-Men Days of Future Past, et à vif avec Bradley Cooper. La troisième personnalité, c'est Jean-Pierre Pernaud. Euh, alors Jean-Pierre Pernaud, je ne pense pas que vous le connaissez, sauf si vous habitez en France. C'est un journaliste et c'est l'ancien présentateur du journal télé de 13h sur TF1. C'est-à-dire le journal télévisé français le plus, le plus regardé en France. Euh, par à peu près 6 à 7 millions de personnes. Il a été présentateur du journal télé pendant plus de 30 ans. Le quatrième, c'est Soprano. Peut-être que vous le connaissez déjà. C'est un chanteur de rap. Le nom de plusieurs de ses chansons, bon, il y en a beaucoup, hein, mais les dernières, par exemple, Le Coach, ou À nos héros du quotidien, ou Ninja. Il a vendu plus de 2 millions d'albums. Et il est aussi connu parce que à la télé, il est juré dans l'émission The Voice et The Voice Kids, qui sont des émissions françaises super regardées. Le cinquième, c'est Jean Reno. Alors, c'est un acteur. Il a fait des films hyper connus, comme par exemple Le Grand Bleu, que vous devez peut-être connaître, qui a fait plus de 9 millions d'entrées. Euh, il a aussi fait Léon. Il a tourné dans Les Visiteurs, c'est une comédie qui a fait plus de 13,6 millions d'entrées en France. Et il fait aussi des films internationaux comme par exemple Da Vinci Code avec Tom Hanks, euh, Godzilla, il a fait un Mission Impossible avec Tom Cruise, il a aussi tourné dans Ronin avec euh, Robert De Niro. Le numéro 6, c'est Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, c'est un ancien acteur. Il a fait énormément de films super connus. Bon, je vous en donne quelques-uns. Peur sur la ville, L'As des As, L'Homme de Rio, Borsalino. Le septième, c'est Philippe Etchebest. Alors, si vous n'habitez pas en France, je ne pense pas que vous le connaissiez. C'est un chef cuisinier de 54 ans et il est aussi animateur télé. Il fait beaucoup d'émissions de télé sur la cuisine, notamment l'émission Top Chef ou Cauchemar en cuisine. Et au niveau de la cuisine, de la restauration, de la gastronomie française, il est meilleur ouvrier de France et il a aussi deux étoiles au guide Michelin. 
Le huitième, je pense que vous le connaissez, c'est Teddy Riner. C'est un sportif. Il fait du judo. C'est un judoka très très connu. Il a remporté énormément de titres, de médailles. Donc Teddy Riner est par exemple dix fois champion du monde, euh, deux fois champion olympique, cinq fois champion d'Europe, quatre fois champion de France. Et il a gagné 154 combats consécutif de judo et on le verra bientôt aux prochains Jeux Olympiques le numéro 9 c'est Francis Cabrel euh, c'est un chanteur compositeur, il a 67 ans alors parmi ses chansons les plus connues on peut dire Petite Marie euh, Je l'aime à mourir Sarbacane, Je t'aimais Je t'aime et je t'aimerais il a vendu plus de 25 millions de disques. Et enfin, le numéro 10, c'est Danny Boone. C'est un acteur et réalisateur. Il a 54 ans. Euh, il a fait beaucoup de films français très très connus, euh, comme par exemple euh, « Rien n'a déclaré »,« Super Condriac »,« Red Dingue ». Ce qu'il a vraiment fait connaître, c'est la comédie française « Bienvenue chez les ch'tis ». En fait, il est originaire du Nord, donc il fait pas mal de films qui se passent dans le Nord de la France. Et les ch'tis, c'est euh, le nom pour dire les gens du Nord. Voilà, chez eux, ils, ils disent les ch'tis. Et donc, la comédie « Bienvenue chez les ch'tis » a fait plus de 20,5 millions d'entrées au cinéma. Ce qui fait que c'est le deuxième record mondial juste derrière Titanic avec Leonardo DiCaprio qui a fait à l'époque 20,7 millions d'entrées. Voilà, c'est fini pour le classement, le top 10 des hommes préférés français. Donc surtout n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous connaissez tous ces hommes-là ou peut-être que vous connaissez d'autres hommes français qui ne figurent pas dans ce top 10. Dites-le dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A presto. Ciao, ciao.